அல்ஹம்துல்லா அப்போ நபி சல்லா வசம் அவர்களுடைய ஹதீசை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் இன்னமல் ஆமால் பின்னியார் செயல்கள் எல்லாம் இன்னத்தை பொறுத்து இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே நாம் தொழுகின்ற அந்த தொழுகை என்பது நம்முடைய எண்ணத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பரிசுப்பட்ட பிறகுதான் அந்த தொழுகைக்காகவே நாம் நிற்கின்றோம் அடுத்தபடியாக எவ்வாறு நிற்க வேண்டும் என்று பார்த்தால் அல்லாஹின் தூத சில்லதாஸ் அவர்கள் அறி அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியில் எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சாம் ஹதீஸாக பரிசுப்பட்டிருக்கிறது நிற்குதல் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பாதமும் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய பாதமும் ஒன்று சேர வேண்டும் உங்களுடைய தோல்பூஜமும் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய தோல்பூஜமும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பதாக அந்த சஃப் வரிசையுடைய அழகான அந்த முறையை சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் இதே முறைதான் நாம் தனியாக நின்று தோல்தாலும் அவ்வாதான் நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கால்கள் நிற்கின்றதே எவ்வாறு நிற்கின்றது என்று பார்த்தால் அது கால்களை விரித்த வண்ணமாக நாம் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் கால்களை விரித்து கொண்டு நாம் தொல்லக்கூடாது எவ்வாறு நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய பெருவரர்கள் உள்ளடக்கியவாறு நாம் நிற்க வேண்டும் அப்போதுதான் வரிசையாக நாம் நின்றாலும் நம்முடைய பாதமும் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய அந்த பாதமும் ஒன்று சேரும் அவ்வாறு ஒன்று சேர்ந்து நம்முடைய நிற் நிற்குதல் என்பது அவ்வாறு அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக அந்த தொழுகையில் நம்முடைய கைகள் எந்த அளவுக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி சல்லா வசம் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியில் எழுநூத்தி முப்பத்தஞ்சா ஹதீஸாகவும் முஸ்லீமில் அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டா ஹதீஸாகவும் பரிசுப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் தொழுகையை துவங்கும் போது தமது இரு கைகளையும் இரு தோல்புஜம் வரை உயர்த்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இரு கைகளையும் இரு காதுகளின் கீழ்ப்பகுதி வரை உயர்த்தக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த ஹதீஸை நாம் பார்க்கின்ற சமயத்தில் நம்முடைய கைகளை உயர்த்ததில் என்பது தோல் புஜம் வரை உயர்த்த வேண்டும் அல்லது காதினுடைய கீழ்ப்பகுதி வரை நாம் உயர்த்த வேண்டும் அவ்வாறு உயர்த்துகின்ற அந்த நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளங்கைகள் அது மூடாமல் அதிகமாக கைனுடைய விரல்கள் விரிக்காமலும் கைனுடைய விரல்களை ஒன்று சேர்த்தா போலும் இல்லாமல் நடுநிலையாக நம்முடைய விரல்களை விரித்த வண்ணமாக உயர்த்தி அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லி கெட்டுதல் என்பது நம்முடைய நெஞ்சின் மீது கெட்டிக்கொள்ள வேண்டும் வாயிலு முன்ஹூஜி அலி அல்லாஹு தாலா அவருக்கு அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் நசையில் எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பது ஹதீஸாக பரிசப்பட்டிருக்கின்றது நபி சல்லாஹ் வசம் அவர்கள் இந்த தொழுகையில் நிற்கின்ற அந்த நேரத்தில் தம்முடைய பார்வையை கீழ் நோக்கி தான் இருக்க வேண்டும் புகாரியில் எழுநூத்தி ஐம்பதாவது ஹதிசாக பரிசுப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஹதிசை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் தொம் தொழும் போது தங்கள் பார்வைகளை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்துவோருக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது இதை நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ள கொள்ள வேண்டும் இல்லையெனில் அவர்களின் பார்வைகள் பறிக்கப்பட்டுவிடும் என்று அல்லாஹின் தூதர் சல்லாசமர்கள் நமக்கு அழகாக சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அப்போ தொழுகையில் இரண்டு கைகளை உயர்த்தி தாம் கெட்டக்கூடிய இடம் என்பது நெஞ்சின் மீது கெட்ட வேண்டும் அவ்வாறு கெட்டிய பிறகு நம்முடைய கண்களுடைய பார்வை தரை சஜ செய்யக்கூடிய இடம் இடத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்போ தொழுகையினுடைய முறை மட்டும்தான் சொல்லப்படுகிறது தொழுகையில் என்ன ஓத வேண்டும் அதையெல்லாம் ஷாலா பிறகு நாம் பார்ப்போம் அடுத்தபடியாக அந்த தொழுகையிலிருந்து நின்ற பிறகு ருக்கு செய்ய வேண்டும் அந்த ருக்கு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தால் நபி சல்லாஹ் சமர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியில் எழுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது ஹதீஸாகவும் முஸ்லீமில் அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஹதீஸாகவும் பரிசுப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லாஹ் அலி சல்லம் அவர்கள் தொழுகை துவங்கும் போதும் 
ருக்குவிற்கு தக்பிர் கூறும் போதும் ருக்குவிலிருந்து தலையை உயர்த்தும் போதும் தமது கைகளை தோல் புஜம் வரை உயர்த்தக்கூடியவளாக இருந்தார்கள் தமது காதுகளுக்கு நேராகவும் உயர்த்தக்கூடியவளாக இருந்தார்கள் ரெண்டு ஹஜ் வருது ஒன்று தோல் பூஜம் வரை உயர்த்தணும் அல்லது காதினுடைய கீழ்ப்பகுதி வரை உயர்த்தணும் இந்த ரெண்டு முறையில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு நாம் தொல்லக்கூடியவளாக இருக்க வேண்டும் அந்த இர அந்த கைகளை உயர்த்தக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய கைகள் விரல்கள் அதிகமாக விரிக்காமலும் விரல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தார் போல் இல்லாமலும் நடுநிலையாக நம்முடைய விரல்களை இவ்வாறு அமைத்து கொண்டு உயர்த்தக்கூடியவளாக இருக்க வேண்டும் தொழுகையை துவங்கும் போதும் ருக்குவிற்கு தப்பிற் கூறும் போதும் ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு தலையை உயர்த்தும் போதும் தம்முடைய கைகளை உயர்த்தக்கூடியவளாக இருந்தார்கள் என்பதற்கான ஹதிசை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்து நவிசல்லா வசம் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் ருக்கு செய்யும் போது தமது இரு கைகளையும் இரண்டு முட்டுக்கால்களை பிடித்து கொள்வதை போல் வைத்தார்கள் மேலும் தமது இரு கைகளையும் வளைவின்றி நேராக ஆக்கினார்கள் மேலும் இரு கைகளையும் விழாப்புறத்தை விட்டு விலக்கி வைத்தார்கள் ருக்கு செய்யும் போது தலையை உயர்த்தவும் மாட்டார்கள் ஒரே அடியாக தாழ்த்தவும் மாட்டார்கள் இன்று இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் வைப்பார்கள் இது நசை திருமதியில் எட் இரநூத்தி முஸ்லிமில் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஹரிசாகவும் பதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போது நாம் ருக்குவில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தம்முடைய இரண்டு கைகளையும் வில்லுடைய அம்பை போன்று நேராக இருக்க வேண்டும் தம்முடைய முட்டி கைகள் விழாப்புறத்தை விட்டு அகற்றியவாறு இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நம்முடைய தலையும் முதுகும் நேராக இருக்க வேண்டும் தலையை உயர்த்திய வர உயர் தூக்கம் கூடாது தலையை தொங்கவிட்டும் இருக்கக்கூடாது நடுநிலையாக நம்முடைய முதுகு நேராக தலையும் நேராக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு தான் நபிசல்லாஸ் அவர்கள் ருக்கு செய்தார்கள் அதே போல் ருக்குவிலும் சஜிதாவிலும் எவரு எவர் தமது முதுகை வலைவின்றி நேராக நிறுத்தவில்லையோ அவரது தொழுகை செல்லாது என்று நபிசல்லாஸ் அவர்கள் கூறினார்கள் இது திருமிதியில் எட்நூத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஹரிசாகவும் நசையில் ஆயிரத்தி பதினேழாவது ஹரிசாகவும் பரிசப்பட்டிருக்கிறது ருக்குவிலையும் சஜிதாவிலையும் தம்முடைய முதுகை நேராக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் வளைவின்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் எவர் அவ்வாறு வளைவின்றி அமைத்து கொள்ளவில்லையோ முதுகை வளைவாக வைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த தொழுகை அவர் தொழுகின்ற அந்த தொழுகை என்பது செல்லாது என்பதாக அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லா வலிசலம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவான முறையில் எடுத்து கூறி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அடுத்தபடியாக ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற நேரம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சொன்னால் நபி சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் தொழுகை துவங்கும் போது தக்பிர் கூறுவார்கள் ருக்கு செய்யும் போது தக்பிர் கூறுவார்கள் ருக்குவிலிருந்து முதுகை நிமிர்த்தும் போது சமியல்லாஹுலிமன் ஹமீதா அல்லாஹ் தன்னை புகழ்வோரின் புகழ்வோரை ஏற்கிறான் என்று கூறுவார்கள் பின்பு நிலைக்கு வந்து ரப்பனா லக்கல் ஹம்து என் என்பார்கள் அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தன்னா யாஅல்லா புகழ் அனைத்தும் உனக்கே உரியது என்பதாக அதோடைய அர்த்தமாக இருக்கின்றது அப்போ நாம் தொழுகின்ற அந்த தொழுகையில் எவ்வாறு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ் தொழுகையில் நிற்கும் போது தக்பிர் கூறுகின்றோம் அந்த தொழுகையிலிருந்து இருந்து ருக்கு செய்யும் போது தக்பிர் கூறுகின்றோம் அந்த ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற சில நேரத்தில் சமியல்லாஹுலி மன் ஹமீதா 
என்று கூறிவிட்டு நில் நிலைக்கு வந்தவுடன் ரப்பனால் அக்கல் ஹம்த் என்று கூற வேண்டும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஹதிசு வந்து என்னன்னு சொன்னா நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ருக்குவில் இருந்து தலையை உயர்த்தும் போது ஒவ்வொரு மூட்டும் அதன் அதன் இடத்துக்கு வரும் அளவுக்கு நிமிர்ந்து நிற்பார்கள் என்பதாக வரக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியில் எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ஹதிசாக பதிசப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாம் தொழுகையினுடைய ஆரம்பத்திலும் சரி ருக்குவுடைய செய்கின்ற அந்த நேரத்திலும் சரி அந்த ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற அந்த நேரத்திலும் சரி நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உயர்த்தக்கூடியவளாக நாம் இருக்க வேண்டும் கைகளை தோல் பூஜம் வரையிலோ அல்லது காதினுடைய சோனை அந்த காதினுடைய கீழ்ப்பகுதி வரையிலோ உயர்த்தக்கூடியவளாக நாம் இருக்க வேண்டும் சஜ்ஜாசை அந்த சஜ்ஜா செய்தல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களில் ஒருவர் சஜிதா செய்யும் போது தமது முட்டுக்கால்கள் வைப்பதற்கு முன் தமது கைகளை வைக்கட்டும் ஒட்டகம் அமர்வது போல் அமர வேண்டாம் என நபிசல்லா சமர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் இது நசையில் ஆயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் வயசாக பதிசப்பட்டிருக்கின்றது அப்போதென்றால் நாம் சஜ்ஜா செய்கின்ற அந்த நேரத்தில் நம்முடைய இரண்டு கைகளையும் இரண்டு கைகளையும் முதலில் தரையில் ஊன வேண்டும் அவ்வாறு ஊனுகின்ற அந்த நேரத்திலேயே இரண்டு முட்டுக்கால்களும் தரையின் பக்கம் நெருங்கும் அவ்வாறு நெருங்கியவுடன் கைகளை வைத்த வைத்த பிறகு இரண்டு முட்டுக்கால்களையும் வைத்து விட்டு சஜா செய்யக்கூடிய உறுப்பான இந்த தலையையும் நெற்றியும் சேர்ந்தார் போல் தலையில் வைக்க வேண்டும் தரையில் பட வேண்டிய உறுப்புகள் என்று சொன்னால் நெற்றி இரண்டு கைகள் இரண்டு முட்டுக்கால்கள் இரண்டு பாதங்களின் மு முனைகள் ஆகிய ஏழு உறுப்புக்கள் தரையில் படுமாறு சஜ்ஜா செய்யும்படி நான் கட்டளையிடப்பட்டுள்ளேன் நெற்றி நெற்றியை குறிப்பிடும் போது தமது கையை மூக்கையும் சேர்த்து தமது கையால் மூக்கையும் சேர்த்து அடையாளம் காட்டினார்கள் ஆடையோ முடியோ தரையில் படாதவாறு தடுக்கக்கூடாது என நபிசல்லா சமர்கள் நமக்கு அழகான முறையில் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் இது புகாரியில் எட்நூத்தி பன்ன பன்னெண்டாவது வயசாக பதிசப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ நம்மளுடைய தொழுகையில் இரண்டு பாதங்களுடைய விரல் நுனிகள் நாம் தரையில் வைக்க வேண்டும் அதே போன்று நம்முடைய இரண்டு முட்டுக்கால்கள் இரண்டு உள்ளங்கைகள் ஆகிய ஆறு உறுப்புகள் நெற்றியை குறிப்பிடும் போது மூக்கையும் சேர்த்து காட்டுகின்றார்கள் இவ்வாறு காட்டுகின்ற அந்த உறுப்பு என்பது ஏழாக இருக்கின்றது ஆக ஏழு உறுப்புகள் நாம் சஜ்ஜா செய்யும் போது தரையில் பட வேண்டிய உறுப்பாக இருக்கின்றது மேலும் நபிசல்லா சமர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் தொழும்போது சஜ்தாவில் தமது தொடைகளின் மீது வயிற்றை தாங்கி கொள்ளாமலும் தமது இரு தொடைகளையும் விரித்தவர்களாகவும் சஜிதா செய்தா செய்வார்கள் தமது தொடைகளின் மீது வயிற்றை தாங்காமலும் தமது இரண்டு இரு தொடைகளையும் விரித்தவர்களாகவும் சஜிதா செய்வார்கள் இது நசையில் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஆகிசாக பதிசப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சஜா செய்யும் போது சஜா செய்யும் போது உமது உள்ளங்கைகள் தரையில் வைத்து முழங்கையை உயர்த்தி கொள் என நபிசல்லாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள் இது முஸ்லிமில் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஹரிசாக பதிசப்பட்டிருக்கிறது சஜா செய்யும் போது தமது கைகளை விரிக்காமலும் மூடிக்கொள்ளாமலும் வைப்பார்கள் தமது கால்களின் விரல்களை முனைகளை கிப்லாவை நோக்கி நோக்க செய்வார்கள் புகாரியில் எட்நூத்தி இருபத்தெட்டு வயசாக பரிசப்பட்டிருக்கிறது சஜிதாவில் நடுநிலையை கடைபிடியுங்கள் உங்களில் எவர் நாய் விற்பை போல் கைகளை விரிக்கக்கூடாது என்று நபிசல்லா சமர்கள் நமக்கு அழகான முறையில் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அப்போ சஜ்ஜா செய்யும் போது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய 
முட்டி கைகள் தரையில் ஊனி இருக்கக்கூடாது தொடையின் மீதும் வைத்திருக்கக்கூடாது அதே போல் தொடையும் நம்முடைய வயிறும் ஒட்டியிருக்கக்கூடாது நம்முடைய பாதங்கள் கால்களுடைய பாதங்கள் உடைய விரல்கள் கிப்லாய் முன்னோக்கி அந்த இரண்டு பக்கா கால்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் போல் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நாம் சஜ செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய கைகள் எங்கே வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தோல் பூஜத்துக்கு நேராகவோ அல்லது காதனுடைய கீழ்ப்பகுதிக்கு நேராகவோ நம்முடைய கைகள் வைக்க வேண்டும் அவ்வாறு வைத்து அந்த சஜிதாவை நான் நன்றான முறையில் அழகான முறையில் செய்யக்கூடியவளாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதுதான் நபி சுல்லாசனுடைய ஹதீஸ்களினுடைய தொகுப்பாக இருக்கின்றது அடுத்து அந்த சஜிதாவுக்கு முதல் சஜா செஞ்சிட்டோம் ரெண்டா ரெண்டா சஜா செய்வதற்கு முன்னால் அது இரண்டு சஜா மத்தியில் ஒரு சிறிதொரு அமர்வு இருக்கின்றது எவ்வாறு அமர வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி சல்லா வைசலம் அவர்கள் அவ அமரும் போது இடது காலின் மீது அமர்ந்து வலது காலை நெட்டி வைத்து கொள்வார்கள் அப்போ இது புகாரியில் எட்நூத்தி இருபத்தெட்டாக வயசாக பதிசப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ இரண்டு சஜா மத்தியில் நம்முடைய அமர்வு என்பது அந்த வலது இடது காலின் மீது அமர்ந்து வலது காலை நெட்டி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இரண்டாம் சஜா செய்யும் போது அதே போல நம்முடைய இரண்டு கால்களை சேர்த்தவாறு விரல்கள் கிப்லாய் முன்னோக்கியவாறு நம்முடைய முட்டிகைகள் தரையில் படாதவாறு தம்முடைய தொடையும் தம்முடைய வயி வயிற்றையும் ஒன்று சேர்க்காமல் ஒன்று சேர்த்திருக்கக்கூடாது சேர்க்காமலும் நாம் சஜா செய்யும் போது நம்முடைய கைகள் உள்ளங்கைகள் தோல் புஜத்துக்கு நேராகவோ அல்லது காதினுடைய கீழ்ப்பகுதிக்கு நேராகவோ வைக்க வேண்டும் அவ்வாறு வைக்கின்ற நேரத்தில் நம்முடைய கைகளுடைய விரல்கள் அதிகமாக விரிக்காமலும் விரல்கள் மொத்தம் ஒன்று சேர்க்க சேர் சேர்த்தும் இருக்கக்கூடாது நடுநிலையாக நம்முடைய விரல்கள் விரித்த வண்ணமாக சஜா செய்ய வேண்டும் இந்த இந்த அளவுக்கு விரித்தா போதுமானது ரொம்ப விரிக்கக்கூடாது இப்படி சேர்த்து இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வைத்து நாம் தொல வேண்டும் அதே போன்று இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தொழுகின்ற நேரத்தில் அதுதான் கடைசி இருப்பாக இருக்குமே ஆனால் நம்முடைய அமர்வு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சஜிதாவிலிருந்து எழும்போது நபி சல்லா சமர்கள் ஒற்றையான ரக்காயத்துக்களை நிறைவேற்றிவிட்டு எழும்போது உட்காராமல் நிலைக்கு வர மாட்டார்கள் அதே போல நம்பி நவ நம்முடைய நம்முடைய இது கடைசி இருப்பாக இருக்குமே ஆனால் நபி சல்லா சமர்கள் சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் அமரும் போது இடது காலின் மீது அமர்ந்து வலது காலை நட்டி வைத்து கொண்டார்கள் கடைசி இருப்பாக இருக்குமே ஆனால் இடது காலை வெளிப்படுத்தி வலது காலை நெட்டி வைத்து தமது இருப்பிடம் தரையில் படுமாறு அமர்ந்தார்கள் கடைசி இருப்பாக இருக்குமே ஆனால் நம்முடைய இடது காலை வெளிப்படுத்தி வலது காலுக்குள் வெளிப்படுத்தி அந்த வலது காலை நெட்டி வைத்து தம்முடைய இருப்பிடத்தை நம்முடைய தரையில் படுமாறு அமர்ந்தார்கள் இது வந்து புகாரியில் எட்நூத்தி இருபத்தெட்டாக வயசாக பரிசுப்பட்டிருக்கிறது அவ்வாறு அமர்கின்ற அந்த நேரத்தில் நம்முடைய விரல்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நபி சல்லா வசுமார்கள் அழகான முறையில் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் இடது முன்கையை இடது தொடை தொடையின் இடது தொடை மீதும் முட்டுக்கால் மீதும் வைத்தார்கள் தமது வலது முழங்கையை தமது வலது தொடையின் மீதும் வைத்தார்கள் பின்பு தமது விரல்களில் இரண்டை மடக்கி கொண்டு தமது விரல்களை இரண்டை மடைத்து மடித்து கொண்டு மடக்கி கொண்டார் என்றால் சுண்டு விரலையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த விரலையும் இந்த இரண்டையும் மடக்கி கொண்டு நடு விரலையும் கட்டை விரலையும் வளையம் போல் ஆக்கி கொண்டு இந்த ஆட்காட்டி விரலை கொண்டு ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தி அதன் மூலம் யாரையோ அழைப்பதை போல் அவர்கள் அசைத்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் என்று வாயிலுபுன ஹுஜூர் ரலி அல்லா ஹுத்தான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமில் ஆயிரத்தி பதினெட்டாக வயசாகவும் 
நசையில் எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது ஹரிசாகவும் அஹமதில் பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சாவது ஹரிசாகவும் பரிசுப்பட்டிருக்கின்றது ஆக நாம் தொழுகையில் இல்ல ரெண்டு ரக்கா தில்ல மூணாவது நாலாவது ரக்கா தொழுணும் அல்லது மகிரிபுடி தொழுகையாக இருக்குமே ஆனால் மூன்றாவது ரக்கா தொழ வேண்டும் என்று இருக்குமே ஆனால் நாம் அந்த இரண்டாவது ரக்காயத்தில் நம்முடைய அமர்வு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இடது காலை மீது அமர்ந்து வலது காலை நெட்டி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அத்தியாத்தினுடைய அந்த இருப்பில் நம்முடைய கைகள் அசைக்கப்பட வேண்டும் முதல் ரக்காத்திலிருந்து இரண்டாவது ரக்காத்துக்கு எழுகின்ற அந்த நேரத்தில் நாம் எவ்வாறு எழ வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ்வாறு சஜ்ஜ செய்யும் பொழுது முதலில் கையை ஊன்றி அந்த முட்டி கால்களை வைத்தோமோ அதற்கு நேரா நேர்மாறாக முதலில் நாம் சஜாவிலிருந்து ஒரு ரெண்டு சஜ்ஜா மத்தியில் எவ்வாறு அமர்ந்தோமோ அதே போன்று அமர்ந்து ஒரு சிறு இருப்பு அமர்ந்து மீண்டும் நம்முடைய முட்டுக்காலுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு கைகளை ஊன்றி முதலில் இரண்டு முட்டு கால்களை உயர்த்த வேண்டும் அவ்வாறு உயர்த்துகின்ற அந்த நேரத்திலேயே நம்முடைய இரண்டு கைகளையும் மேலோங்க செய்தால் நாம் நிலைக்கு வந்து விடுவோம் நிலைக்கு வந்தவுடன் உங்களுடைய இரண்டு கைகளை உயர்த்தாமல் இரண்டு கைகளை உயர்த்தாமல் அப்படியே கெட்டிக்கொள்ள வேண்டும் கைகளை உயர்த்துவது என்பது எப்போது உயர்த்த வேண்டும் என்றால் நாம் தொழுகைக்க வேண்டி நிற்கின்ற அந்த நேரத்தில் ருக்கு செய்கின்ற அந்த நேரத்தில் ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற அந்த நேரத்தில் நாம் கைகளை உயர்த்த வேண்டும் அதே போல் இரண்டு ரக்காத்துக்கள் முடிந்து அந்த இரண்டாவது ரக்காத்திலிருந்து அத்தியாத்து அத்தியாகத்து ஓதி சல்வாத்து மோதி மூன்றாவது ரக்காத்து வருகின்ற அந்த நேரத்தில் தான் நாம் கைகளை உயர்த்தி கெட்ட வேண்டும் இரண்டாவது ரக்காயத்திலும் நான்காவது ரக்காயத்திலும் நாம் கைகளை உயர்த்தாமல் கெட்ட வேண்டும் இரண்டாவது ரக்காயத்திலும் நான்காவது ரக்காயத்திலும் கைகளை உயர்த்தி உயர்த்தாமல் கெட்ட வேண்டும் எல்லா ரக்காத்துகளிலும் எல்லா ரக்காத்துகளிலும் ருக்கு செய்கின்ற அந்த நேரத்திலும் ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற அந்த நேரத்திலும் நாம் கைகளை உயர்த்த வேண்டும் எல்லா ரக்காத்துகளிலும் நாம் எத்தனை ரக்காய் தொல்தாலும் அனைத்து ரக்காயத்துகளிலும் நாம் ருக்கு செய்கின்ற அந்த நேரத்திலும் ருக்குவிலிருந்து நிலைக்கு வருகின்ற அந்த நேரத்திலும் நம்முடைய கைகள் உயர்த்த வேண்டும் இதுதான் நபி சல்லாஸ் அவர்கள் காட்டி தந்த கற்றுத்தந்த வழிமுறையாக இருக்கின்றது நபி சல்லா அவர்கள் நமக்கு அழகான முறையில் தெளிவான முறையில் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் சல்லு நீங்கள் தொழுங்கள் கமா ராய்த்து மூனி உசல்லி என்னை எவ்வாறு தொல கண்டீர்களோ அவ்வாறு தொழுது கொள்ளுங்கள் என்பதாக அழகாக சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் ஒரு ஹதி சொல்லி கூட சல்லு நீங்கள் தொழுங்கள் கமா ராய்த்து மூ அஷாஃபி ஷாஃபி இமாம் ஷாஃபி மதஹபை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் தொழுங்கள் அல்லது ஹனஃபி மதஹபை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் தொழுங்கள் அல்லது ஹம்பலி மதஹபை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் தொழுங்கள் அல்லது மாலிக் மதஹபை பின்தொடர்ந்து நீங்கள் தொழுங்கள் என்பதாக ஒரு ஹதிசிலை கூட சொல்லப்படவில்லையே சொல்லாத ஒரு செயலை செய்தமையானால் அதற்கும் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஸ் அவர்கள் தெளிவான முறையில் அழகான முறையில் ஹதீஸ்கள் வருகின்றது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஹரிசாகவும் முஸ்லிமில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு ஹரிசாகவும் பதிசுப்பட்டிருக்கின்றது எனது சுன்னத் எனது வழிமுறையை எவன் ஒருவன் அலட்சியம் செய்கின்றானோ அவன் என்ன என்னை சார்ந்தவன் இல்லை அல்லாஹ் அக்பர் எவ்வளோ கொடுமையான வார்த்தை நம்ம ஒரு முஸ்லீமாக இருந்துட்டு ஒரு மூமினாக இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையை மாற்றம் செய்தால் நம்முடைய இருப்பிடம் எங்கே நரகத்தில் இருக்கின்றது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் தொழுகை என்பது அல்லாஹினால் அன்பளிப்பு கொடுக்கப்பட்ட அல்லாஹினால் கடமையாக்கப்பட்ட அல்லாஹினால் கட்டளையிடப்பட்ட அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்களை விண்ணுலக பயணத்தில் 
மேராஜ் சொல்லக்கூடிய அந்த இரவில் வரவழித்து அந்த இரவில் அந்த தொழுகையை கடமை என்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் இப்படியான இந்த தொழுகையை நாம் நம்முடைய மனு இச்சைக்கு தக்கவாறு அதை நாம் அலட்சியம் செய்து கொண்டு தொழக்கூடியவளாக நாம் இருந்தோம் என்றால் நாம் யார் நான் யார் என்பதாக ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய உள்ளத்தை கேட்டு பாருங்கள் நான் தொழுகின்ற அந்த தொழுகையை ஷாஃபி மத ஹபிபட் தொழலாமா நான் தொழுகின்ற அந்த தொழுகையில் அனஃபி மத ஹபை சேர்க்கலாமா என்பதாக நம்முடைய உள்ளத்தை பார்த்து நீ என்னை ஒவ்வொரு எண்ணை நோக்கி கேட்டு பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய தொழுகையில் நிச்சயமாக மாறுதல் ஏற்படும் மாறக்கூடிய தொழுகையாக தெளிவான முறையில் ஒவ்வொரு ஹதிசையும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஷாஃபி புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் அல்லது அனஃபி புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் பாடம் ஒன்று பாடம் இரண்டு பாடம் மூன்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தவிர ஒரு கிதாபில் கூட ஒரு ஹதிசு கூட குறிப்பிடவில்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கான அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது யார் தெளிவான முறையில் அழகான முறையில் நபிசாசனுடைய ஹதிஸ்கள் இருக்கின்றது புகாரியில் இருக்கின்றது முஸ்லீமில் இருக்கின்றது திருமதியில் இருக்கின்றது நசையில் இருக்கின்றது அபுதாபதியில் இருக்கின்றது தார தாரமியில் இருக்கின்றது இவ்வாறு ஆதாரபூர்வமான ஹதிஸ்கள் எல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் தெளிவான முறையில் இருக்கின்றது நேரத்தில் நாம் அதை அந்த ஹதிஸ்களை நாம் அலட்சியம் செய்தால் அந்த ஹதிஸ்களை நாம் அலட்சியம் செய்தால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் நபிசாசு சொல்லுகின்றார்கள் அவன் என்னை சார்ந்தவன் இல்லை நாம் எந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டிய அல்லாஹால் நம்மை படைத்தானோ அப்படிப்பட்ட அந்த நோக்கத்தை தெளிவான முறையில் புரிந்து கொண்டு நாம் தொல்லக்குறைவலாக நாம் இருந்து மன்னிக்கின்ற நேரத்தில் முஸ்லீம்களாக மன்னிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் அல்லாஹ் தூ அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் திருக்குறானில் அழகாக சொல்லுகின்றான் யா யுஹல்லதீன் ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இத்தக்குல்லா அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அல்லாஹை பயந்து கூழு கௌலன் சதீதா நீங்கள் சொல்வதை உண்மையான சொல்லை சத்திய சொல்லை அல்லாஹ் ரப்புல்லாம் எதை சொன்னானோ அல்லாஹின் தூத சாசவர்கள் எதை எடுத்து கூறினார்களோ அதை உண்மையை எடுத்து கூறுங்கள் அவ்வாறு நீங்கள் கூறினால் அவ்வாறு நீங்கள் சொன்னால் அவ்வாறு சொன்னால் யுசுலிகளுக்கும் அமாலக்கும் உங்களுடைய செயல்களை உங்களுக்காக வேண்டிய அந்த ரப்புல் ஆலமீன் சீராக்கி வைக்கின்றான் ஒயகுஃபிர்லக்கும் துனூபக்கும் உங்களுக்காக வேண்டிய அந்த ரப்புல் ஆலமீன் உங்களுடைய பாவங்களையும் மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் ஒமையுத்தி அல்லாஹ் அவர் சுலகு யார் அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்கின்றார்களோ ஃபகது ஃபாஸ் ஃபௌசன் அலிமா அவதான் மகத்தான வெற்றியாளர் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சுரத்துல் அஹசாபில் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் எழுவது எழுவத்தி ஒன்று ஆகிய இரண்டு வசனங்களில் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறான் என்றால் உண்மையில் அல்லாஹுத்தால் நமக்கு சிந்திக்கக்கூடிய அறிவி தந்திருக்கின்றான் நாம் சிந்திக்கவில்லை என்றால் எதை சொல்லப்பட்டதோ அதை காது கொடுத்து கேட்கவில்லை என்றால் எதை குருவானில் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ எதை ஹதிசில் பதிசப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை நாம் பார்க்கவில்லை என்றால் நான் யார் என்பதாக அல்லாஹு தாலா அதையும் குறிப்பிடுகின்றான் மனித இனத்தில் இருந்தும் ஜின்களுடைய இனத்தில் இருந்தும் நான் அதிகமானவர்களை நரகத்துக்காக வேண்டி படைக்கப்பட்டு உள்ளேன் அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் இருக்கும் ஆனால் எதை கொண்டும் அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு கண்கள் இருக்கும் ஆனால் எதை கொண்டு அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு காதுகள் இருக்கும் ஆனால் எதை கொண்டு அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் அவர்கள் தான் கால்நடைகள் அல்லாஹ் அக்பர் பல்ஹும் அகல்லு இல்ல இல்ல கால்நடைகள் இல்ல அதை விட கொடுமையானவர்கள் அதை விட கொடூரமானவர்கள் உலாய்க்க கல்லாம் சொல்லிட்டு பல்ஹும் அகல்லு என்பதாக சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் என்றால் நம்மை படைக்கப்பட்ட நோக்கம் வணங்குவதற்காக வேண்டி வணங்கி அல்லாஹின் அல்லாஹ் அல்லாஹும் அல்லாஹும் கூட்டு சரசவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதை செயல்படுத்தக்கூடியவளாக நாம் இருந்து மன்னிக்கின்ற சமயத்தில் முஸ்லீமாக மன்னித்து 
நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொர்க்கங்களிலே மிக உயர்ந்த சொர்க்கமான ஜன்னத்து ஃபிடோஸில் ஒன்று சேர்ப்பானாக வாஹிர் தாவானா அனில் ஹந்தி ரபுல் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து